ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ടറി പാർട്ടാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ അല്പം ഡീറ്റെയിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെമിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്കതിനെ അല്പം ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം സക്സഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഓവർ ടൈം ഒരു ദീർഘകാല കാലയളവിൽ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദീർഘകാല കാലയളവിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചാണ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചാണ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ അസ് ദ ടൈം പാസസ് ന്യൂ സ്പീഷീസ് വിൽ ബി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു എക്കോ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം സമയം അപ്പം വളരെ ബേറായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കാലം കഴി അല്ലെങ്കിൽ സമയം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്പീഷീസ് സർവൈവ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്പീഷീസ് വരുന്നു ആദ്യത്തത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ സ്പീഷീസ് വരുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലയളവ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന് പ്രീവിയസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു തുടക്കത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം ആയിരുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വളരെ ഒന്നുമുണ്ട് വളരെ ബെയറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുന്നിടിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസേർട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളം നികത്തപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കായൽ നികത്തപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർഷി ലാൻഡ് നികത്തപ്പെട്ടതോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നികന്ന് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരാനായിട്ടുള്ള കാലയളവ് ഈ ഓരോ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലും അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻ്റ് അവൈലബിലിറ്റി എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് സൺലൈറ്റ് വാട്ടർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ്റെ സ്പീഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ ഒരു മാർഷിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡാണ് ഒരു വുഡി സ്റ്റേജായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഷ്രബ് സ്റ്റേജായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റായിട്ടോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ള വേഗതയായിരിക്കത്തില്ല ഒരു ഡെസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലായത് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ സംഭവിക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് എത്രയും വേ എത്ര വേഗത്തിലാണ് ഈ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തതിനെ നമ്മൾ ക്ലൈമാറ്റിക് കാസസ് എന്നാണ് പറയുക കാലാവസ്ഥാപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ദ ക്ലൈമാറ്റിക് കാസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ ലൈറ്റ് ദെൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഗേഷ്യസ് കോമ്പോസിഷൻ വിൻഡ് എക്സെട്ര അപ്പം അതിനെ ക്ലൈമാറ്റിക് കോസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു സക്സഷൻ സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ക്ലൈമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാപരമായിട്ടുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഡെസേർട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കത്തില്ല ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയയിൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റെയിൻ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ സംഭവിക്കു
ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഗ്യാസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഗ്യാസിയസ് കോമ്പോസിഷൻ വിൻഡ് അതായത് വളരെ കാറ്റടിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തും കാറ്റ് മിതമായിട്ടുള്ള വിൻഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തും സംഭവിക്കുന്ന സക്സഷൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വളരെ മിതമായിട്ടുള്ള കാറ്റുള്ള സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ബാക്കിയുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ ഫേവറബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ സക്സഷൻ സംഭവിക്കാം ഇനി കാറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടാം സീഡിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയിൽ സർഫസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചു സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ സർഫസ് ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ സംഭവിക്കാം അപ്പം വിൻഡ് ഒരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം വരുന്ന ഒരു സക്സഷൻ പ്രോസസ്സും അവിടെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ വിൻഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ റെയിൻഫോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലൈമാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ബയോട്ടിക് കോസസ് ബയോട്ടിക് കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ദർ ഈസ് എ കോമ്പോസിഷൻ എമങ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ ദർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു എക്കോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാവും ഇൻ സച്ച് എ പ്രോസസ് സം ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആൻഡ് ദസ് ആർ ഗ്രാജ്വലി റീപ്ലേസ് ബൈ ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് സ്പീഷീസിൻ്റെ അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണത്തിൽ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസിൻ്റെ തന്നെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ബയോട്ടിക് കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സക്സഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതായത് ഈ സക്സഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ അതായത് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ചാണ് അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പിന്നീട് ഗ്യാസിൻ്റെ വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയ എക്കോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ അത്തരം എക്കോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അനുകൂലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷന് അനുകൂലമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഷീസുകൾ സർവൈവ് ചെയ്യുകയും അല്ലാത്തവ പതുക്കെ പതുക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതാണ് ബയോട്ടിക് കോസസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക സം മെമ്പേഴ്സ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആർ ഗ്രാജ്വലി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ വൺ ന്യൂ വൺസ് അപ്പോൾ സക്സഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നും അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്പീഷീസുകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം പുതിയ സ്പീഷീസ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ സർവേ ആ കണ്ടീഷനിലെ ഓവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഷീസുകൾ മാത്രമായിട്ട് വരികയോ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സും സക്സഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർഷി ലാൻഡോ ആയിരുന്നിരിക്കാം അപ്പം ഈ മാർഷി ലാൻഡിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇൻഡൻസിറ്റി കൂടുന്നു ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഡൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസർട്ടിഫിക് കണ്ടീഷനിൽ വളരാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ്സുകൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതാണ് ബയോട്ടിക് കോസസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി എക്കസിസ് കോസസ് എക്കസിസ് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സോയിൽ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ആൾസോ ചേഞ്ചിങ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻവേഷൻ മൈഗ്രേഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എക്കസിസ് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കസിസ് മീൻസ് സോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സോയിലിൻ്റെ ഘടന അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഒരു സക്സഷൻ പ്രോസസ്സിൽ സോയിലിൻ്റെ ഘടന പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു വളരെ ബേറായിട്ടുള്ള അല്ലെ
ഹ്യൂമസ് അടങ്ങിയ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാറ പൊടിഞ്ഞ് മണ്ണാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പാറയെ പൊട്ടിച്ച് മണ്ണ് ചെറിയ ചെറിയ തരികളാക്കുക ആ തരികളിൽ നിന്നും അതിനകത്ത് ഹ്യൂമസ് ഒക്കെ അടിഞ്ഞു കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസിൻ്റെ ആനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെബ്രീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഴുകിയ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് മണ്ണായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നു വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മണ്ണ് രൂപപ്പെടുന്നതാണ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷന് പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ രൂപപ്പെടൽ എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്കസിസ് കോസസ് മണ്ണിൻ്റെ രൂപഘടന അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ രൂപപ്പെടൽ ഇൻവേഷന് ഇടയാക്കും ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് പുതിയ പ്ലാന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസോ ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നതിന് ഇടയാക്കും ദെൻ ഇനി ഈ എക്കസിസ് കോസസ് അതായത് ആദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈക്കൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസോ പോലെയുള്ള പദ ജീവജാലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടാം അടുത്ത ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടാം അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടാം അത് ആനിമൽസ് ആയാൽ പോലും അപ്പം ഈ റോക്കിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പൺ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ജന്തുക്കളുണ്ട് അപ്പം അതിലിപ്പം അത്തരം ജന്തുക്കൾ എന്താണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതിന് ഫേവറുള്ളതല്ലാത്ത സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ദെൻ കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പം ഇവിടെ അടുത്ത ഓരോ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രൈമറി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പം അത്തരം കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോയിലിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് അതായത് എക്കസിസ് കോസസ് ആണ് അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ചേഞ്ചസിൽ എക്കസിസ് സോയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുന്നു ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടാം അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകാം സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കാം പോപ്പുലേഷൻസുകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് റിയാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ എൻ്റെയർ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് സക്സഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുന്നോട്ട് പോരാ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദെൻ സ്റ്റെബിലൈസിങ് മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് സ്റ്റെബിലൈസിങ് കോസ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിൽക്കുക ഉറച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് സ്റ്റെബിലൈസിങ് കോസസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സ്റ്റെബിലൈസിങ് കോസസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആണ് നിൽക്കുക സക്സസ്ഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അറ്റൈൻ ദ ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേജ് ഒരു സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴാണ് അത് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് സക്സഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സക്സഷനിൽ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടർഷറി തുടങ്ങി ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി രൂപപ്പെടുന്നതിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വലിയൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻറ്റയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻറ്റയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന സ്റ്റേജിനെയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും അതെല്ലാം അവിടെ പഴയ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഫയറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും എത്തിയപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെബിലൈസിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഈ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സക്സഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു ചെറിയ അതായത് പരന്ന് കിടന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് പോണ്ടായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് വന്നതെങ്കിൽ നമ്മളത് വീണ്ടും നികത്തപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും അപ്പം എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇത് വളരെ ദീർഘകാലം കൊണ്ടായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം സ്റ്റെബിലൈസിങ് പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സക്സസിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോസസ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് പ്രോസസ്സിനെ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം സ്റ്റെബിലൈസിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സക്സഷൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി തലങ്ങളിലൂടെ വികസിച്ച് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അത് ആ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകൾ എവറി ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റുകൾ ഡെസേർട്ടുകൾ പോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഷൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സ്റ്റെബിലൈസിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലേറ്റിംഗ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പഴയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുന്ന കോസസുകളെ കാരണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസിങ് കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കോസസ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന ഭാഗത്തുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഫ്രം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷന് ഇടയാക്കുന്നു അതായത് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ മറ്റൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെയും ഈ രണ്ട് കേസിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും വളരെ ബേറായിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് എന്താണ് ഒരു ഫോറസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മോഡി എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എക്കോളജിക്കൽ സക്സസിലൂടെയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഡർലി പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ഓർഡർലി പ്രോസസ് വൺ ബൈ വൺ വൺ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആവശ്യം വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ ആദ്യമേ ഇവിടേക്ക് രൂപപ്പെടുകയല്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റോ ബൈ പ്രോസസ്സാണ് നോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഡർലി പ്രോസസ് അപ്പം ഒരു വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മൂന്നാമത്തെ നോക്ക് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സ്പീഷീസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബേറായിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഇപ്പോൾ റോക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ലൈക്കൻസോ ഫംഗസോ പോലെയുള്ളത് മാത്രമേ ആദ്യം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ലൈക്കൻസിനെയും ഫംഗസിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ആൽഗകൾ പോലെയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേൺസ് പോലെയുള്ളതായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സക്സസ്ഫുള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഷ്രബായിട്ടുള്ളതും അല്ലെ ഹെർബായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് വരും അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻസ് വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്ലാൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് വരും അതായത് പോളിനേറ്റേഴ്സ് വരും അവിടെ ഇൻസെക്റ്റുകൾ വരും ചെറിയ ചെറിയ ആനിമൽസ് വരും ആംഫിബിയൻസ് വരും റപ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ കടന്നു വരും ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പം അത് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പെരനിയലും ആനുവലും ആയിട്ടുള്ള ട്രീസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഈ സ്റ്റേജ് മുമ്പോട്ട് കിടന്നു പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്പീഷീസിൻ്റെ റിച്ച്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസിൻ്റെ കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്പീഷീസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലും അതായത് ഘടനയിലും അതിൻ്റെ ഡൈവേ
ആ ചേഞ്ചസ് സോയിലിൻ്റെ ഘടനയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമസിൻ്റെ ഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ദെൻ്റെ സ്പീഷീസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ഈ ഡൈവേഴ്സ് സ്പീഷീസിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്പീഷീസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്ലാൻസ് അതായത് പ്ലാൻസിൻ്റെ ആനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ അതൊക്കെ എന്തു ചെയ്യപ്പെടും ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ എൻറിച്ച്മെൻറ്റോ ഒക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കും അപ്പം ഈ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് അതായത് പ്ലാൻസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമസ് ആകാം അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫോറസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ നമ്മളൊരു ഡെൻസഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ കടന്നു ചെല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇലകൾ പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് അഴുകി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം അപ്പോൾ ഹ്യൂമസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് മണ്ണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള മണ്ണിൻ്റെ നമുക്ക് സോയിലിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സോയിലിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുള്ള ഹ്യൂമസിൻ്റെ അളവൊക്കെ വളരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡെഡായിട്ടുള്ള പ്ലാൻസിൻ്റെ ആനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ റിമെയിൻസ് നല്ല ഒരു ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർഫ് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എൻറിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനായിരിക്കും അപ്പം ആ എൻറിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ എല്ലാ സ്പീഷീസിനും അതായത് സോയിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലാൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീഷീസിൻ്റെ റിച്ച്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പം ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രിയൻ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ന്യൂട്രിയൻസിന് അവൈലബിലിറ്റി ഇപ്പം ഇപ്പം അയൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു സോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കാസർഗോഡ് പോലെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ കൂടുമ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ സോയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പലതരത്തിലുള്ള സോയിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പം ഓരോ സ്ഥലത്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം കാസർഗോഡ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അയണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സോയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വളരുന്ന ഒരു പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കത്തില്ല നമുക്ക് തിരുവ തിരുവിതാംകൂറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ സൗത്തേൺ പാർട്ടിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഡൈവേഴ്സ് സോയിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇടയാക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നാലാമത്തത് ന്യൂട്രിയൻ വേരിയേഷൻ ഡിറ്റർമിൻസ് ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പം ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം നമുക്കിപ്പം തെന്മല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് ഗ്ലൂട്ട ട്രാവൻ കോറിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ഗ്ലൂട്ട ട്രാവൻ കോറിക്ക നമുക്കറിയാം എന്താണ് ചെന്തുരുണി അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കുറിഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് എൻഡമിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ എൻഡമിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റ് എന്താണ് ഈ എൻഡമിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ ആ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുപോലെ നമുക്ക് നാസിക ബെറ്ററാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാതാള തവള എന്ന് പറയുന്ന തവള ആ തവള എന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ സൗത്തേൺ പാർട്ട് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൻ്റെ സൗത്തേൺ പാർട്ടിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആ പർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻവയോൺമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സക്സഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സർവൈവൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡമസത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻറ്റിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവിടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സക്സഷൻ പ്രോസസ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയും അവിടെയുള്ള എൻറ്റയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ യുടെ സർവൈവൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻസിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂട്രിയൻ വേരിയേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ സക്സഷൻ ക്യൂമുലേറ്റ്സ് ഇൻ എ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം സക്സഷനെ എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സക്സഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും അപ
സ്റ്റെബിലിറ്റി നശിക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം എക്കോസ് ഇപ്പം വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ് ആ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർഫിയറൻസാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക പാറ പൊട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ് ഇപ്പം പാറ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം പശ്ചിമഘട്ടം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് അങ്ങ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പം ബാക്കി അതായത് പശ്ചിമഘട്ടം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അതായത് തീരദേശം വരെ മനുഷ്യൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വളരെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്കിനി പാറ പൊട്ടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാറ ഖനനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഈ പാറ പൊട്ടിക്കലെല്ലാം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അപ്പം പശ്ചിമഘട്ടത്തോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടാം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടാം എന്നുള്ളതല്ല ഈ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പതുക്കെ പതുക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാകാം അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ മാധവ ഗാർഡിലിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ട് ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമഘട്ടം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടം നശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ കാണാൻ കഴിയുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണാം അപ്പം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ള തകർച്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി നിർണയി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സക്സഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേജിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന വന്ന ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി നശിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർഫിയൻസ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെ ഇപ്പോൾ മൂന്നാറുകളിൽ മൂന്നാറിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വാർത്തയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെയൊക്കെ റിസോർ മന മല മലയുടെ ചരിവുകളിലൊക്കെ റിസോർട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പണിയുന്നു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ പാറ പൊട്ടിക്കൽ മൂലമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മളുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലിറ്റി ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ ഒരു ഇടപെടലാണ് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് പ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻറ്റേഷൻ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിപ്പം ആദ്യകാലങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പരിചയമുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാര്യം ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് അതായത് പേപ്പർ മില്ലുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കറുകൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെസ്റ്റേൺ കാട്ട് പശ്ചിമഘട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ പുനലൂര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അച്ചങ്കോവിൽ തെന്മല അല്ലെങ്കിൽ കോന്നി പത്തനംതിട്ട തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാർ ഇടുക്കി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി അതായത് പേപ്പർ മില്ലില് മില്ലുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യുക്കാലിപ്റ്റസ് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതിനുശേഷം അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് മാഞ്ചിയം അല്ലെങ്കിൽ അക്കേഷ്യ പോലെയുള്ള മരങ്ങൾ അപ്പം പിന്നീട് തേക്ക് പ്ലാന്റേഷൻസ് പിന്നീട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നശിപ്പിക്കുക നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടുന്നത് അപ്പം ഒരു പ്ലാൻസ് ഒരു പ്ലാൻ്റ് ഒരു പുതിയൊരു സ്പീഷീസ് ഇപ്പം യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ആയാലും അക്കേഷ്യ ആയാലും മാഞ്ചിയം ആയാലും അതൊക്കെ ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ആണ് ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത് ഇൻവേസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടന്നു കയറുന്ന അതായത് അതിനൊക്കെ വീഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്ലാന്റ് നട്ടാൽ അത് ആയിരം പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ചെടികളായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക വളർന്നു വരുന്ന സാധ്യത അപ്പം